ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഭർദ്ദുവായിലെ തുണി ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിലാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ തുണികളുടെ ട്രേഡിങ് ആണ് ഹോൾസെയിലായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഷോപ്പുകൾ നിരവധി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം മുഴുവൻ തുണി വ്യാപാരമാണ് തുണികളുടെ ട്രേഡിങ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ തുണികൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ഇവിടേക്കാണേലും വരുന്നത് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമാണ് അധികവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തുണികളുടെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് പിന്നെ അഹമ്മദാബാദ് ഈ രണ്ടിടത്ത് നിന്നാണ് തുണികൾ ഏറ്റവും അധികം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ മിക്കവരും ഇന്ത്യക്കാരും പാകിസ്ഥാനികളുമാണ് അപ്പോൾ കടകളുടെ പേര് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം വിജയ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്നോ അഹമ്മദ് കമാൽ എന്നോ പാഷ എന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഗുജറാത്തികളാണ് നല്ലൊരു ശതമാനവും ഈ ഈ മേഖലകളിൽ പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻകാരാണ് കൂടുതൽ അത് ഇന്ത്യയിലും അത് പറയുമ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഈ വസ്ത്ര വ്യാപാരത്തിലേക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങുന്നത് ആദ്യം എറണാകുളം പോയി അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ചങ്ങനാശ്ശേരി പിന്നെ എറണാകുളം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മധുര പിന്നെ ഈറോഡ് ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മാർക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം നമ്മളൊക്കെ അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആരുടെ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ചോദിച്ചാലും ആരും പറഞ്ഞു തരൂല അറിയാവുന്നവരാരും പറയത്തില്ല ഇത് എന്താണ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ പോലും പറയത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ തിരക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് എന്താണോ അറിയേണ്ടത് അതുമായിട്ട് ബന്ധ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹോൾസെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗല്ലികളിലായിരിക്കും ഇതിന് ഇവിടെയും കുറേ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ആ മധുരയിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നൊരു ഫീൽ വന്നു എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഗല്ലികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇതൊരു ഭയങ്കര ഏറിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കാണാനാണ് ഒരു 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 ഫാൻസി കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു രസം കൂടുതലും വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലും കാണുന്നത് ഈ നമ്മുടെ അറബികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കന്തൂര എന്ന് പറയുന്ന ആ വെള്ള കുപ്പായം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് വള്ളിയിലച്ചന്മാരൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കുപ്പായ സ്റ്റൈൽ ആ തുണിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ചുളുങ്ങത്തോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അത് ഒരു നല്ല ഒരു സൂപ്പർ സംവിധാനമാണ് ആ തുണിയുടെ ആൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിട്ട് കിടക്കും ഇനി ആൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുകയോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്താലും ഒന്നും ഇതിലൊരു ചുളുക്കം തട്ടത്തില്ല പോളിസ്റ്റർ പോലുള്ള ഇതിലൂടെയാണ് കൂടുതലും ആ തുണിയുടെ നിർമ്മാണം സ്ത്രീകളുടെ ഇത് കാണാനാണ് ഭയങ്കരം നമുക്ക് ലേസുകൾ ലേസ് പോലുള്ള തുണികൾ ഈ കടകളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇത് നമ്മുടെ പണ്ടൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ അകത്ത് അതിവിശാലമായ ഷോറൂമാണ് അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ മേളത്തെ ഒരു തട്ട് അതും ഒരു വിശാലമായൊരു ഇതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഈ ഭാഗത്തൊന്നും റീറ്റെയിൽകാർ വരുന്നുമില്ല അവരൊക്കെ അവരെ ഇവർക്ക് വേണ്ടാതാനും അവർക്കൊന്നും ഒരു തുണി കൊടുക്കത്തും ഇല്ല ആരും അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഹോൾസെയിൽ കടക്കാർ മാത്രമാണ് കച്ചവടക്കാർ മാത്രമാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അതിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഫാൻസി തുണിത്തരങ്ങൾ അതാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയും കാഴ്ചയ്ക്കും വണ്ടികൾ വന്ന് ഇവിടെ ലോഡ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോഡ് കയറ്റുന്നു ഇതിലൊക്കെ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ളത് കാണുന്നു പട്ടാമാരാണ് ഇവിടെ ലോഡ് ഇറക്കുന്നത് പട്ടാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ അല്ലേ പട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗം 
പാകിസ്ഥാൻകാരാണ് അവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ കൂടുതലും ഈ ചെറിയ റോഡുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറിയ വണ്ടികൾ വിക്കപ്പുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനികളാണ് നിരവധി കടകളുണ്ട് ഞാനൊരു മൂലയ്ക്കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നതേ ഉള്ളൂ വെയിൽ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടാണ് തീ പോലത്തെ ചൂടാണ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എന്തായാലും വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ മധുരയിലൊക്കെ ഞാൻ പോകുമ്പോഴും തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുഡ്സിനകത്തോടൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലേക്ക് കയറി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഒത്തിരി അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മധുര ഈ റോഡുമൊക്കെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വേറൊരു രഹത്യം തന്നെയല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാശില്ലായിരുന്നു ആ കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകാത്തൊരു ഒരു ഇതാണ് ഈ വസ്ത്ര തയ്യലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് അങ്ങോട്ട് മതിയാകുന്നില്ല അത് ഓരോ ദിവസവും എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹരം കൊള്ളിച്ച് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിപുലമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇപ്പോഴും എതിൽ തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കുടിശ്ശി കൂടെ കയറി അപ്പുറത്ത് 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 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ചിലതൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ശേഖരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് മീനാ ബസാർ ഇത് ഇവിടെ മീനാ ബസാർ എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനകത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് കൂടാതെ ഈ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതലും സ്ത്രീകളുടെ തുണി തരങ്ങളിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് കണ്ട കണ്ണം ജപ്പിക്കും പിന്നെ കച്ചവടത്തിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വിഭാഗമാണ് ഇറാനികൾ സിറിയ ലബനീസ് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ആയിരത്തി നിന്ന് രാവുകളിൽ അറബി കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ അറിയാം ബിസിനസ്സിൽ പരവതാനികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇത് ഇല്ല അവരാണ് ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ ഈ ബാഗ്ദാദിലെ കഥകൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ തുണി ഇതിൻ്റെ നിരവധി കളറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു തുണിയാണ് ഈ ഇതൊക്കെ തയ്ക്കാൻ കുപ്പായം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറാങ്ങിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ പരവതാനിയും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതും ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഷർട്ടുകൾ ഞാനൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഷർട്ട് തയ്ച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ തയ്യൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ജയൻ്റെ കോളറും ബെൽബോട്ടം പാൻറ്റും ആ സൈസ് ഷോളർ ഫ്ലാവർ പാൻറ്റ് പോക്കറ്റ് ആ കാലത്താണ് ഞാനൊക്കെ തയ്യൽ പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മാർഗ്ഗനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവുകളും അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നും ഈ മേഖലയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രസകരമായ സംഭവം ഇതൊക്കെ മുന്നൂറും നാനൂറും നാനൂറ്റമ്പതും അറുന്നൂറും ഒക്കെ ദീർഘം മുന്നൂറ് ദീർഘം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തുണിക്ക് നമ്മുടെ അയ്യായിരം രൂപയായി എല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫാൻസി നല്ല റേറ്റ് ഉള്ളതും ഉണ്ട് തീരെ വില കുറഞ്ഞതും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ലേസുകളും അതിൻ്റെ തുണികളും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാം ഹോൾസെയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഏരിയ മുതൽ ഇങ്ങനെ മീനാ ബസാർ എന്നൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഈ പുറമേയുള്ള എല്ലാ കടകളും ഈ ഷർവാണിയും 
അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഓരോരുത്തർ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് വിവാഹത്തിനുള്ള ഇതൊക്കെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഷെർവാണികൾ കോട്ട് ജാക്കറ്റ് സൂട്ട് വധുവിനും വരനും ഒക്കെയുള്ള വെഡിങ് ഗൗണുകൾ പാർട്ടി ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ നിരവധി ഡിസൈനർ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിസൈനർമാരുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ സാരി ചുരിദാർ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒരു കോഴ്സായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നവരും എത്ര കണ്ട് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാംഗ്ലൂർ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അതിനും പിന്നെ സ്കോപ്പ് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ഈ രീതിയിലുള്ള ഗവണുകളിലെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇനി അത് എത്ര കാലം എടുക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നോക്കുക അതിനൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ സമയം എടുത്തേക്കണം അവിടെ ചുരിദാറും സാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ ആൾക്കാരിൽ ഉടനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതൊരു ലണ്ടൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടും ബ്രാൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഡിസൈന് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ സഹായിക്കൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ പരിപാടി ഫാഷൻ ഷോ നടത്തുക കാര്യങ്ങൾ അതിന് ആ ഫാഷൻ ഷോയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഡ്രസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുക ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിപാടി പിന്നെ ആ തയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീസണിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് മോഡലിൻ്റെ അത് പിന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇറ്റലി എന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു ഇറ്റലിയിലെയാണ് തുണി മൊത്തം ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണത് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് കുഴപ്പമില്ല ദുബായിൽ ലണ്ടനിലുണ്ട് ബഹറിൻ പിന്നെ കസാക്കിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെ ബെയ്റൂട്ട് കുറേ ഉണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് അതിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നാട്ടിൽ വരിക നാട്ടിൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് എന്താകും എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോട്ട് കൂടി നാട്ടിലെത്താം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യവും പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഇതെനിക്ക് എത്ര കണ്ടിട്ടും മതിയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരിതാണ് ഈ തുണികൾ ഫാൻസി തുണികൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ എത്ര വർണ്ണിക്കുക അത് എന്തോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മേഖല തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടികൾ മുഴുവൻ സാധനം വരിക ഇറക്കുക ലോഡർ ഇറക്കുക തിരിച്ച് കയറി പോവുക ഇങ്ങനെ ഉള്ള പരിപാടികളാണ് ഇതാണ് ഇത് മൊത്തം പട്ടാന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത് പട്ടാന് നമ്പർ പാകിസ്ഥാൻകാരാണ് അവരൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ഗോഡോണുകളിലോട്ട് സാധനം ഇവിടുന്ന് പോവുകയും ഇവിടുന്ന് കടകളിലേക്ക് വരികയും പല കടകളുടെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ നില ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്താണ് സ്റ്റോക്ക് സാധനം ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കടകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇവിടെ അബ്രയോട് ചേർന്നാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇതൊന്നും കറങ്ങിക്കണ്ട് തീർക്കാൻ ഒന്ന് വന്നിച്ച് പോകുന്നവരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ്സുകൾ ഗല്ലികളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയാൽ വഴിതെറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഒക്കെ അധികം ആരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാറില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതല്ലേ പണി അവധി കിട്ടുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടത്ത് ഈ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട കൊണ്ട് മാത്രം ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ ആണ് ചൂടത്തൊന്നും ഇറങ്ങുന്ന പരിപാടിയില്ല അല്ലാതെ ഉള്ള സീസണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇത് വഴിയൊക്കെ നടന്ന് കാണുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കയറി ഇറങ്ങിയാലേ നടക്കാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങുന്നത് വരുന്നവർ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു രസമാണ് അബ്രയോട് ചേർന്നാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കരീബിയൻ ഫാമിലി ആണ് തോന്നുന്നു ആഫ്രിക്കക്കാർ കറുത്തവരെല്ലാം നമ്മൾ ആഫ്രിക്ക ആക്കുവാണല്ലോ
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലോ തൊണ്ണൂറ്റാറോ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഇത് ഈ ഇതിനകത്ത് ആകെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൈനക്കാരെ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ആക്കും പിന്നെ അത് എത്ര ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാം പിന്നെ കറുത്തവരെ കണ്ട ഉടനെ ആഫ്രിക്കക്കാരാക്കും അല്ലാതെ ആരാ ഏതാണെന്നോ ഏത് രാജ്യക്കാരാണെന്നോ ഒന്നും പോലും അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാരോ ഒന്നും വന്ന് യൂറോപ്യൻകാരോ മേടിക്കുന്ന തുണികളല്ല ലേസുകൾ ലേസുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ കടകളുണ്ട് ഇത് ഒരു അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു രണ്ട് കടയാണ് കാരണം ഇവിടെ സാധനം കാണും എന്ത് വിലയുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഈ കണ്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻകാരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചുരിദാറിനും എല്ലാം ഷാൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഇപ്പോൾ തുണികൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒക്കെ തോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ് അല്ലെ പാകിസ്ഥാൻകാർ വന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് വിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെയുള്ള ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കമ്പനി ഞാൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അവരുടെ ഒരു മേഖലയേ അല്ല അത് ശരിക്കും യൂറോപ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ആവശ്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് ഇതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ആനയാട് പോലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇന്ത്യക്കാരുടെ കടയാണ് കച്ചിൻസ് കച്ചിൻസ് ആണോ ലോബോ ആണോ അങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നു കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും താങ